segundo médio, já tão exposto o mundo através de televisão, de internet e outras coisas, já adotam estilos não de um camponês simples, mas de alguém que já é um urbano. Então eles têm um sub processo de subjetivação que é muito mais intenso do que aqueles que eram migrantes rurais que imaginavam voltar para o campo. Esses vieram para a cidade e querem ficar 100 milhões, obviamente vocês vão dizer que tem bastante gente, é mesmo na China. É essa nova geração de trabalhadores imigrantes tem capital humano, qualidades pessoais, mas eles querem ficar nas regiões urbanas. Agora, na China você tem um passaporte que limita os seus deslocamentos e sua residência. Se eu venho de interior de Guangzhou, aí eu vou para Pequim para trabalhar na construção civil, meus filhos não podem ganhar uma educação em Pequim porque eu não tenho um local, ou seja, um passaporte interno para Pequim. Eu tenho que mandar eles ficar com meus pais lá em Guangzhou. É lá que você não conseguia essa de educação em Pequim. Então, quando você viaja pela China, você vê que o campo está esvaziando e está sobrando, essencialmente, os velhos e os jovens. Os pais estão na cidade, apoiando as famílias, voltam eventualmente, se tiver recursos, no ano novo chinês, no ano novo familiar. Mas isso não é um padrão. Se querem viver com seus filhos, tem que fazer de maneira clandestina, sem o apoio do Estado. Então, esses jovens que estão na cidade são, se transformando em marginalizado, é, para todos os sociólogos chineses existe um foco de potencial de instabilidade social. Próximo, internet. Bom, a internet em China é um fenômeno. Embora que tenha 40 mil policiais que policiam a internet, ela é um jogo de gato e rato o tempo inteiro. As pessoas, por exemplo, lançam um site que fica no ar 10 minutos, jornal de setor TV Tuval, alguma coisa, depois inverte o setor para os próximos minutos e depois some. É, mas todo mundo sabe na boca a boca que é isso que vai acontecer. E, além do que o Twitter é um recurso ultra eficaz na China, porque ele sempre você tem dois caracteres, isso é tudo. 140. Bom, 140 em português são quantas palavras? Os 10, 15. Em chinês são basicamente 70 palavras. Em chinês você tem que lembrar uma noção de poetas. E eles são especializados naqueles poemas de quatro caracteres. Então você imagina você pode cumprir talvez a Bíblia no tweet. Entendeu? Então é uma coisa que, que anda muito rapidamente faz um nível de conexão que a gente não consegue nem entender o que é isso. E depois tem toda uma parte da internet de pessoas tipo Sun Liping, o nome que foi colocado aqui, ele é um autor muito considerado na China, grande teórico mesmo, por alguma razão ele está protegido, tá? ninguém colocou ele no chá de nada, por enquanto. E tem outros que escrevem, tem grandes números de, de leitores, então, essencialmente, onde as coisas estão acontecendo na internet. O problema é que ninguém confia na internet, nem no Brasil, nem na China. Porque você pode falar qualquer coisa. Então, essa que é, eu vi no debate, como que você confia nas informações que estão passadas. Isso é mais parte da coisa. Mas, os jovens têm esse recurso que seus pais não tiveram. Um, e uma das coisas que os chineses todo mundo teoriza é que essa é uma geração que é muito mais criativa que os seus pais é muito mais aberta não só à China, mas ao mundo. Ou seja, é um jovem diferente por causa da pode passar. Ah, o Zé, como que eu estou por tempo? Só me fala. Tem uma coisa. Tudo está explodido. Ou seja, cinema, ir para o cinema custa caro, custa caro no chinês, então as pessoas fazem um download de filme pela internet para assistir. E cinema também na China, o número de filmes estrangeiros é muito controlado. O Estado, a espaço de produção chinês, obviamente. E tem umas coisas, eu não sei se alguém aqui teve na China, mas é Supergirl, né? Supergirl é um tipo de... Ah, como que chama aquela coisa lá do... Quando você busca estrelas de 
de música aqui no Brasil com os alemães. É, eu, tipo desse, mas com votação pública. Então, o primeiro, o mais importante supergão via internet. Foi de pequena televisão de, da província de Funan, Pena, eu acho. E todo mundo ficou olhando esse supergão e votando. Isso assustou demais o poder. Imagina, dá o poder de voto para decidir alguma coisa para o povo. Né? E quem ganhou era uma mulher que parecia um homem. Ela era, tipo, uma mulher muito bonita, mas de, que poderia ter ambíguo. Então, isso fez que o partido começou a dizer, poxa, você não pode nem confiar que eles tinham seus candidatos, você não pode nem confiar no, no, no povo para votar certo para porque ela não era talvez o poder melhor cantor, mas ela simbolizava alguma coisa, depois, uma coisa que era todos os anos, virou todos os dois anos, é controlado. Mas Supergirl era um fenômeno nacional. Eu estive lá quando eu vi isso, todo mundo contava sobre isso. Então, cada conversa que eu chegava com os jovens chineses e falava do Supergirl, é, ah, como que você sabe disso? Mas, era isso. Compras, um, internet. Isso faz muito compra pela internet da China, por duas razões. Um, tem um sistema de pagamento, que é, é muito fácil, via banco, ou seja, você manda o seu dinheiro no banco, ele fica retido lá, o pessoal é avisado que chegou, e fica retido lá até você aprovar o produto. Então, o grau de falsificação, etc., que vai pela internet é muito menor do que se você vai nas lojas que estão, por exemplo, dentro da universidade. Então as pessoas até compram leite pela internet. Agora, eles não têm o monopólio dos correios de entrega. É um sistema privado que entrega. Então é muito, muito barato o entrega. Então as pessoas, mesmo as universidades, você chega lá e tem pilha de pequenos caixas ah, de papel marrom, e todos em, com as letras vermelhas, que estão entregando nos dormitórios. 80% dos alunos vivem nas universidades e vivem no sistema de dormitório. Lá tem um grande mercado para algum brasileiro, um grande Bom, ah, então, outra coisa aí no campo político, a internet, talvez vocês lembrem do ano das Olimpíadas, teve um terremoto muito grande no Chile, talvez o sítio que fica na base do Natal Tibetã, e lá os jovens se mobilizaram ali lá para ajudar. Isso foi uma coisa que o Chile tem um instituição do Estado muito antiga que cuida de desastres naturais. Muito antiga. Mas esse vez o povo se mobilizou e através do sul. Depois, mais recentemente, teve um acidente de um trem de alta velocidade que ah, os oficiais tentaram esconder o acidente, como fumar, apostar, etc. Isso foi bastante difícil para o regime de Muri, mas, ou seja, tem um corrente acontecendo lá na política ligado à internet, que são visíveis, mas tem muito debate, isso é a coisa mais importante. Eu tenho um público com o público brasileiro, diz, olha, o debate sobre a economia na China é muito mais fértil do que o nosso debate sobre a economia aqui no Brasil. Uh, traços em comum, todos os jovens viveram com essa forma, reforma e abertura, reforma e de economia de comando, para a economia de mercado, abertura e globalização, ah, geração de filhos únicos, ou seja, 50% dos jovens são filhos únicos do país, vivem na época de internet, e compartilham experiências sociais, valores, comportamento, desejos, capacidades fortes em relação à expressão, pode avançar, tem os riscos sociais, a concorrência é muito forte, vocês imaginam, 1.4 bi de pessoas, todo mundo produzindo pequenas coisas, um em um traz o outro. E eles têm uma coisa que eles têm uma insatisfação com o presente, mas uma grande confiança no futuro, que é acoplado a um temor do futuro, é meio complexo isto. Ah, ou seja, a economia está crescendo, amanhã vai ser melhor do que ontem, mas eles não 
tem muita confiança, mas a capacidade deles próprios acharem um lugar no mercado de trabalho, no lugar do sol, de comprar um apartamento, uma casa, porque muitas coisas não tem explosão no, nos preços da, da moradia, que está bastante crítico. Extinções é próximo, isso eu estou terminando. Um, então, a juventude é absolutamente complexa. Tradição, de novo, você sempre fala de uma coisa da China na época de computação, então, muita jovem voltando para a caligrafia. Ou seja, uma valorização de uma arte que só depois, segundo o de outros, não é possível entender isso, é um desafio. Depois o Vitor, o Vitor mesmo, vai no museu e vê os grandes calígrafos, é impressionante, ou seja, os chineses sabem o do Mao Zedong, sabe, o método dos grandes poetas de cor, olhando, todo mundo está fazendo os mesmos formatos. É impressionante, é que já antes, o Jesus, né, o Jesus, né, Agora, esse segundo ponto é muito interessante. Todo mundo favorável ao mercado, mas busca uma estabilidade. Então, busca um emprego no Estado. É muito parecido com os jovens brasileiros na nossa, nossa pesquisa. Favorável ao mercado. Não quero, diferente de alguns russos jovens, porque temos capítulos sobre russos, e indianos que gostam do livro também, a Rússia é mais dividida. Porque a transição para o mercado na Rússia foi menos bem sucedida do, do que na China. Então, o favorecimento do mercado é mais importante. Isso é muito importante. Eles temem se arriscar. Então, é assim. Queremos no mercado, mas eu não quero riscos pessoais para mim. O próximo, Zé. Um, ele, o sistema de valores culturais dominantes é uma coisa que dá o arrepios, porque ele é baseado no confucionismo, um sistema de 2.500 anos atrás, a respeito dos velhos, quando os velhos não sabem nada de internet, nada de globalização, os pais, seus filhos sabem tudo. Né? meio normal no Brasil, ninguém pensaria nada, mas uma sociedade que tem 2015 anos nessa tradição de respeito aos velhos inscritos nos textos mais importantes da nação, é meio uma cultura, né? nem um pouco. Ah, mas quando eles vão para o mercado de trabalho, se conformam, então, vivem essa coisa da liberdade de um lado e o conformismo do outro. Uh, tenho as pesquisas, o Cássio faz muita pesquisa empírica, com sondagem, e, uh, eles preferem politicamente o um modelo de democracia ocidental, alguma coisa que não seja um regime autoritário, mas não agora, talvez daqui a 100 anos. O tempo, a ideia de tempo na China é muito diferente, nós não temos nenhuma coisa uh, parecida mas que eles imaginam que isso poderia provocar um grande caos na China. Então, é, mas isso é um, um sentimento muito respaldado, né? que é, eles, obviamente, a crise de 2008 nos Estados Unidos foi um balde de água fria na ideia de que a democracia era um sistema superior de governo. Não, foi um balde de água fria nessa ideia que a democracia era um sistema superior. Um, e, comparado com a geração anterior, é a primeira geração, isso pode, eu, eu, eu vou abandonar esse texto um pouco, mas se você quiser passar. Um, é a primeira geração após a reforma, nascido no começo das reformas, antes da abertura, completa. Quando as crianças ouviram a propaganda da economia de mercado, eles viam seus pais vivendo uma economia de comando. Todo mundo falando, ah, vem uma economia de mercado, mas eles viviam numa sociedade de escassez, uma sociedade de comando, onde você precisa de um pão, etc., para as comidas, etc. Quando viraram adolescentes, a China entrou numa fase madura de economia de mercado, globalização e modernidade. Eles vivem as tensões entre os dois sistemas, entre a propaganda e as práticas. Para os jovens, era uma confusão, é contraditório. E a desconexão passa para a vida adulta. 
se caso, começo a trabalhar, sempre sendo ansiedade e sem poder, na frente de todas as possibilidades que a vida oferece, fazer sua escolha. Porque as escolhas não estão claras. Onde? Ah, aí, o que é claro hoje, pode não ser claro amanhã também. Ah, os intelectuais, por exemplo, nosso meio, têm um desejo de consumir, mas eles não ganham muito bem. Então, não tem fazer isto. As pessoas que vivem em casas, apartamentos pequenos, e não têm dinheiro para ter uma coisa maior, se sentem sem esperança enquanto brigam por garantir a sobrevivência. E muitas dessas pessoas são pessoas oriundas em universidades. Então, não é urbano, mas não consegue uma vida de classe média que eles já estão querendo alcançar. Uma nova geração de trabalhos migrantes que não podem nem integrar a cidade, nem voltar para o campo. Agora existe. E se eles passam de volta para o campo, eles têm medo de serem taxados como fracassados. Então, isso que eles têm cidades. Cada um desses tem sonhos, contradições, tudo tem suas origens uh, na transição e na mudança. Cheios de contradições, esta geração prefere mudanças graduais e lentos Uh, que, por exemplo, em contraste com o que, que seria o Ocidente, onde se quer a demanda, transformações radicais e é, imediatas. É Algumas coisas estão mudando de maneira muito profunda, uh, mas devagar. Valores, por exemplo. E uma questão, por exemplo, são o conceito de casamento. O conceito tradicional de casamento da China era que era amor patrilinear é patriarcal. Então, a mulher casando viveria com os pais do noivo e ia sustentar, ia ajudar a sustentar aquela família por sempre. Até a morte dela, é, os pais, filhos, etc. Faria a mesma coisa. Por político, filho único, tem coisas que são muito interessantes. Muitas vezes, vem, todos os avós viveram juntos. Eles estão chegando muito pragmático. Estão negociando novos arranjos familiares, absolutamente imprevistos, historicamente, inimagináveis, por enfrentar as questões. Então, uma sociedade que tem uma criatividade que é bastante grande, em lidando com mudanças milenares, é importante que termos milenares. Não é um pouco isto que são os jovens chineses de, de hoje, segundo o nosso livro. Esse reitor da Universidade Federal do Maranhão, ele apresentou um trabalho em que 
a universidade oferece um curso de extensão para meninas, para garotas do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio. Porque lá a, a, a cultura da, da mulher, a, a cultura é que a mulher não precisa estudar. Né? Basicamente, o ensino fundamental já é mais do que suficiente e ela deve se dedicar, então, a aprender coisas relacionadas às lides domésticas. Para a gente aqui isso é um absurdo, né? mas as culturas são, são, são muito marcantes. E ele relatou o fato de que na Universidade Federal do Maranhão, no início da década de 80, uma professora, a primeira professora que entrou na universidade para lecionar um curso de engenharia, os alunos se recusaram até o por outro lado, no Brasil, o lugar onde tem mais mulheres ligadas à ciência é justamente aqui no Rio Grande do Sul, e na URGS. Nos anos 70, eram 10 pessoas ligadas ao grupo de física nuclear teórica, 5 eram mulheres. Isso é uma coisa assim, inexplicável. Eu mesma participei final da década de 70, no Congresso Internacional de Física Nuclear de São Paulo, onde chamaram o Mr. Stefani para apresentar o trabalho. <risos> é, eu fui, claro, uma plateia com, sei lá, 400 pessoas de todo o mundo. Tinha cinco de Porto Alegre e mais um cinco do resto do mundo. Que era um Bom, mas vamos lá. Na verdade, a, a ideia é eu estou aqui, de certa forma, porque a ideia é colocar, disponibilizar dados sobre os comentários brasileiros, um encontro que vai ter na China no próximo mês. Né? É um encontro da Sociedade Internacional de Comentários. E, e nesse, nesse encontro, a Sociedade Internacional de Comentários, o nosso comentário, alguns poucos outros do Brasil fazem parte, então, eu vou representar a Associação Brasileira de Comentários. Eu fui presidente desta associação há 24 anos, estou né? indo na comissão de um representante, levando, levando um, um panorama, uma visão né, dos comentários brasileiros e também nos pré-candidatando, pré-candidatando o Brasil para sediar um encontro de comentários, um encontro internacional de comentários no Brasil em 2020. Espero que até lá as obras dos planetários estejam prontas. Bem, então, aqui vou, vou pular essa parte, até para a gente tomar um pouco de tempo. Né? Vocês conhecem bem os nossos problemas, isso eu vou apresentar mais é para eles mesmo. Mas, enfim, nós temos muitos problemas de várias ordens, né? o sistema emocional, saúde, segurança. Né? Temos que reduzir essas diferenças sociais e econômicas. Mas onde eu vou me mais é justamente nessa, que é o papel dos planetários, né? na questão do, da, da apresentação, de, de levar o conhecimento científico para a população. E despertar vocações nessa, nessa realizada né? para a área de ciências exatas. É, eu não tenho dúvida de que os planetários realmente eles, eles exercem grande influência. Eu seria capaz de contar, eu sou uma contadora de cálculos como se nós não fizermos, poderia contar vários casos para vocês, né? de crianças, de pessoas, de, enfim, né? o próprio Carl Sagan é um exemplo disso, as pessoas que se, que se entusiasmam pela, pela ciência, muitas delas, através de uma passagem na época de 5, 6 anos, foi o Aquele ali foi o planetário de São Paulo, né? foi o primeiro planetário brasileiro, em 1957, o pai de Pinha foi. Aqui é mais ou menos a, a distribuição, é, é a distribuição atual do número de comentários. Onde é que é sempre assim? Então, o que a gente pode ver aqui é que então aqui eu, eu distribuí os comentários por regiões, né? A região sul e sudeste são as regiões que concentram a maior é, população, né, a distribuição demográfica, assim, mais expressiva, né, do Nordeste também, nessa, nessa sequência, né, é, Sudeste, 
norte, sul, nordeste, centro-oeste e norte. E, bom, de certa forma, o número de proletários também reflete isso. Mas não se justifica, de fato, em uma área tão grande quanto essa, nós temos quatro planetas. Os proletários brasileiros eles estão organizados, existe uma associação brasileira de proletários. A maior parte dos proletários fixos, F, por exemplo, são os proletários fixos, M, são os proletários móveis, portáteis, eles, eles fazem parte então, da Associação Brasileira de Proletários. Eu disse a vocês para o presidente nas, nas últimas duas discussões. E existe a, a Sociedade Internacional de Proletários que organiza conferências, encontros de planetários a cada dois anos. Neste ano, 2014, o encontro, o encontro vai ser em Beijing, né, agora, daqui a um mês, praticamente. E, e tem como foco a educação para o futuro. Naturalmente que isso implica, obviamente, um foco grande na, na astronomia, mas a verdade é que a astronomia é um tema de interesse, assim, é um tema muito especial. Né? Eu, diretora do Planetário aqui da UNIVES, há 12 anos recebo um público de mais de 40 mil pessoas por ano, e essas pessoas têm idade entre 4 e 80 anos. Tem todos os níveis de educação que vocês imaginam, né? desde analfabetos até os doutores, enfim de vários países, de todas as áreas. E também é interessante que, do ponto de vista de pesquisa, na área de educação, de ensino, a astronomia, principalmente no final do ensino fundamental, ela pode ser muito bem explorada para servir de, de âmbito, de gancho, para qualquer área da ciência. E não só das ciências exatas, também da história, das artes. É, é apaixonante. O planetário de, de Beijing que passou por uma reforma grande, a aquisição de, de, de equipamentos tecnológicos de última geração, né, e está lá, nos esperando com muito cuidado. Aqui, para a gente ter uma ideia do crescimento do número de planetários no, no Brasil, né, então na década de 50 era apenas o planetário de São Paulo, depois tinha um crescimento por década. O maior crescimento se deu, de fato, aqui, né, na primeira década do século XXI. Aqui está o planetário da URGS, para quem não conhece. A esquina mais bonita de Porto Alegre. <risos> Ipiranga, com o Ramiro Barcelos, que é da Universidade da Saúde, da Universidade. Esse ano vocês terão uma bela surpresa, que receberão uma iluminação né, de primeiro mundo. Então, eu já disse a vocês que o planetário vai ser mais de 40 mil estrelas por ano e, e lá o que acontece? Então, nós temos um domo, entendeu? uma cúpula, onde acontecem as sessões de planetário. Fazemos também revisão de sessões de observação do céu com telescópios, que são colocados no pátio. Temos uma exposição permanente à Terra no Universo, palestras científicas, enfim, é uma, uma ampla gama de atividades científicas. Dentro da cúpula nós temos um equipamento, que ainda é um equipamento ótimo mecânico, um Space Master, que é um equipamento das áreas. E este equipamento é um que produz o melhor céu, né? reproduz o céu com melhor qualidade, não é mais pedido. Nenhum céu de um equipamento digital ou atual, nem no futuro, poderá reproduzir um céu como o que nós temos ali, né? a mesma qualidade que 8.900 estrelas e, aliás, ele está à disposição. Eu tenho recebido no planetário vários estagiários, esses, os chineses, né? os homens chineses que vêm aqui no Brasil, e aí eles, alguns deles passaram agora, agora nos últimos dois, três anos, não, mas eu, nos últimos dois anos, não, mas eu recebi vários estudantes estagiários e eles gostam muito, né? sabe, de mais encantados. E é, e é interessante, porque a oportunidade que eles têm de conviver no meio, embora seja a universidade, não é acadêmica, realmente, não são estudantes como eles, são pessoas, como eu disse, de 4 ou 80 anos, né? 
e ao mesmo tempo eles vão se desenvolver conhecendo coisas, que eu normalmente aprendendo muita coisa de ciência de e além disso, assim, o planetário, esse, esse equipamento, ele pode projetar no céu visto a partir de qualquer ponto da Terra. Ou seja, nós podemos ir para a planetária Vale e projetar o céu de Beijinho hoje de noite, ou daqui a 100 anos, ou 200 anos antes, ou um mês antes, enfim. O céu diurno e noturno. Então, ele é um recurso bem interessante e pouco explorado. Está à disposição de vocês, caso alguém queira fazer algum projeto envolvendo os estudantes, só não estou Além daquelas da, daqueles, uh, atividades todas, né, nós temos um projeto de acessibilidade e inclusão social. Um deles se chama Astronomia e Arte, Astronomia com Arte, que é um projeto que eu tenho junto com o Instituto de Artes, uma uh, ateliê de cerâmica. Né, e, que nós desenvolvemos e criamos né, material de, de ensino de astronomia para cegos, para cegos, mas produzido com cegos. Quer dizer, nós, nesse trabalho, eu, inclusive, criamos um os meus olhos para poder trabalhar em qualquer de condições. Obviamente que eles trabalham muito melhor do que eu, mas ficaram muito importante. A, a bandeira do Brasil é a única né, em todo o planeta que tem. Uh, tem uma, uma série de constelações, algumas bandeiras têm ou uma estrela, ou enfim, um astro só, ou alguns astros, alguns astros, alguma, alguma, alguma constelação, normalmente do Rio do Sul, a nossa é muito tem várias constelações, e é uma, uma, uma aula sobre a bandeira do Brasil, se quiserem um dia eu vou aula para vocês. Então, é uma aula de, de, de história, filosofia e ciência também, é espetacular. Bem, e esse foi um trabalho pelo qual eu fui chamada a apresentar lá nessa questão de comunicação da ciência, porque é um mês de 2010, a semana, eu abro a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com uma sessão de comentário especial para moradores de rua de Porto E é, é assim, incrível é, os questionamentos, a discussão nível né, de astronomia, de ciência que a gente faz. É um trabalho muito emocionante. Eu sempre que os nossos moradores de rua de Porto Alegre vão para a metade, eles são moradores de rua de Porto Alegre, são moradores de rua do sistema solar que é o mundo. A gente discute lá com eles. Eles já sabem bastante coisa. Bom, em 2014, então, nós estamos com praticamente 50 planetários fixos e 40 planetários móveis no Brasil. Quase 2 milhões de pessoas por ano visitam os planetários no Brasil. Ele é uma ferramenta poderosa. Eu não tenho dúvida de que essas visitas a planetários, a museus, a outros centros de ciência, elas têm um alto poder de sedução para as crianças, meninas ou não, de se apropriarem da ciência, de despertarem o interesse pela ciência. E também acho que a divulgação científica que a gente faz, envolvendo questões de acessibilidade, enfim, pessoas em condições de situação de vulnerabilidade social, pode realmente ser um aspecto muito positivo que nós estamos na inclusão social. É mais ou, são mais ou menos essas as ideias que eu pretendo aprimorar. E, e, eu, eu, eu preciso lá em Beijinho dar um panorama, para fazer uma coisa muito mais rica, porque eu tenho mais tempo, sobre, sobre o Brasil e entender o fato de que nós temos sim condições de fazer um encontro da, da sociedade internacional de no Brasil. Porque acho que grande, a, a grande vantagem é que essa vai ser a única maneira de que todos os nossos comunitários possam, de fato, participar de uma reunião internacional de comunidades. O Brasil tem dado sempre uma, duas, três, no máximo quatro pessoas que estão reunindo internacionais. Então, 
que não sabemos onde será, provavelmente no Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos ver se nós vamos em 2020. Nós estamos em contato com o Rio de Na verdade, por exemplo, a própria estrela, a própria bandeira do Brasil. Aliás, isso é interessante, que lá no planetário, a bandeira do Brasil, você sabe, né? as, as, as constelações que estão lá representadas correspondem às, às estrelas, as constelações que estavam no céu do Rio de Janeiro, com o outro, a latitude que nós, no céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, às 8h30 da manhã, quando foi assinada a formação da República. Às oito e meia da manhã, ninguém lá, ninguém chega em estrelas. Mas lá no planeta, a gente pode enxergar. Mas, enfim, uh, por exemplo, toda essa questão das... das uh, a, a história da própria ciência, no que vai apresentando, né, os conteúdos, a questão da, da, das constelações, a mitologia, enfim, há uma, uma série de áreas né, para as quais tu pode... Depende do teu interesse. Né? O planeta envolve também ele é, ele, é, ele é culturalmente muito rico. Né? Por exemplo, nós estamos falando de um problema de planetário que envolve uh, uh, quando, uh, quando, quando se vê aqui uma área de cabelo no Brasil, Portugal, enfim. Uh, teve, teve uma exposição sobre os Açores no Museu da Luz. Nós fizemos um programa de planetário que envolvia justamente o céu dos Açores, o céu de Porto Alegre. E aí eu tomo as, as, as músicas de lá, tudo, tudo, tudo de lá, até para poder favorecer aqui. Uh, temos um, um, um programa de planetário, aliás, o único programa de planetário para certos produzido no Brasil foi feito aqui em Porto Alegre, que é o Caminho das Estrelas, um programa sobre a questão, a questão que eu falei sobre a sobre viagem no espaço, uh, sobre a primeira viagem né, do homem ao redor da Terra, em 1961, esse foi lançado em 2011, por uns 60, 50 anos, né? essa primeira viagem. Ah, há imensos links, né? pode fazer muitos um links, são feitos mesmo nos programas que nós já temos.
Michele. Eu estou com o seu ponto também, sobre a questão dos jovens, pensando um pouco as relações que nós temos aqui, é, o jovem com a questão da democracia, né? a ambiguidade que ora os envolve como autores de violência, mas sobretudo como vítimas de uma violência urbana, sobretudo a questão do homicídio. É, eu ouvi um pouco mais a respeito disso, dessa da própria questão das relações se há suas relações que pode estar relacionado também com uma questão de violência, de políticos sociais, de governo dos jovens, se isso pode se aproximar da realidade, não propriamente da realidade brasileira, mas alguma dinâmica específica da relação da realidade da violência dos jovens e dos jovens do Chile. A última pergunta desse bloco. O, o, professor, o, o senhor mostrou que a gente pode imaginar assim, que vários dados no, nos conduzam assim, a pensar que está se desenvolvendo mais uma sociedade civil na China. Né? Uh, então, assim, eu gostaria de saber a respeito assim, olha, uh, da, da tensão relacionada a isso com o próprio regime autoritário chinês. Penso que, recentemente, assim, uma das preocupações expostas pelo partido foi justamente assim, a sociedade civil. E como é que se dá essa tensão? Se a gente pensar na Europa, no, na Renascença e depois, é dessa tensão assim, entre um processo de individuação uh, que se dá uh, o abandono de uma ordem tradicional e o desenvolvimento de, de uma, uma sociedade mais móvel e o desenvolvimento do capitalismo moderno. Então, eu gostaria de saber a opinião do senhor. Bom, uh, são todas perguntas bastante conteúdo. Obrigado, Sônia, por ter lembrado essa questão. Foi uma observação antropológica de toda uma questão micro, de toda uma questão grande questão, macro, na China. Tem, pode chamar de infanticídio, às vezes é de deixar uma menina, se for fraca, morrer em vez de o menino se levar ao hospital, sobretudo no campo, porque pelo menos você consegue ter um menino mais para frente, etc. Mas tem um desequilíbrio entre homens e mulheres, que é altamente favorável às meninas, ou seja, que faz que tem... Eu não me lembro de cor os dados, mas é, eu acho, acho que é 110 por 100 hoje em dia. 110 mulheres por sem homens, é algo de 10%. Não, não, não. 110 mulheres, 110 homens para cada 100 mulheres, é isso. É algo desse tipo. Então, é bastante radical. Ah, agora, eu falei que os chineses são, estão sendo criativos. Isto inclui uma inversão do concubinato. Ou seja, uma mulher, os homens. Tá? Então, enquanto na China era o contrário, na China era o contrário, tradicionalmente, né? o homem para as mulheres. Então, mas é uma sociedade em plena criatividade com essa coisa. Aí o problema é que a gente chega na estrutura familiar, em toda a rede de, de apoio, que, como eu apontei, mas cedo é bastante dramático. Ah, você tem realmente uma reformulação da família, na medida em que ah, não tem filhos suficientes para apoiar os pais, então todos os oito avós vão morar juntos, por exemplo. Imagina, é um apartamento pequeno, não dá, mas tem que, eles vão ficar todo mundo junto em um lugar. Então tem uma criatividade no desenvolvimento das questões de infanticídio. É realmente é uma, é uma questão bastante importante, mas não é uma questão que eu nunca vi isso sendo discutido, os textos que são traduzidos, certo? mas isso é uma questão de um tratado. E a política de filho único está sendo um pouco anunciada hoje em dia, e, em parte por causa dessas famílias que já tem, são duas gerações de filho único. Um minuto, tá. A jovens de violência olha, não tem nenhuma comparação com a violência na China e no Brasil. Não, não, não tem nem percepção de algo, a não ser o contratamento do Estado. O Estado chinês, quando decide, é extremamente violento, 
sempre foi, é para manter a coesão social. Nosso Estado também, quando decide, é extremamente violento, embora longe dos câmeras de televisão. A China espada não tem problema de usar violência em frente às câmeras. Então, essa questão dos conflitos sociais, a China está vivendo de conflitos sociais, tem um escritório.